。飞机是用什么制造的呢？大部分人的答案应该是各种合金。但是伴随着科技的发展，飞机的机身呢开始使用越来越多的碳纤维材料，甚至美军的 B 2 U 0碳纤维占比高达了百分之五十。那么碳纤维材料到底有什么独特之处？作为该领域的霸主，美国和日本到底孰强孰弱？接下来跟大兵一起来看一下。首先呢，大家需要知道碳纤维是什么。简单来说呢，就是将有机纤维通过高温碳化形成无机纤维。这种含碳量高于百分之九十五的无机纤维，就是大家平常所说的碳纤维，有着重量轻、高度强的优点。虽然密度呢只有钢的四分之一，但是强度却是后者的七到十倍，而且弹性磨量也要比钢高出三倍左右。同时，碳纤维还有着耐酸性强、稳定性好、能耐浓盐酸、硫酸的腐蚀和亲近。以及抗辐射和吸收有毒气体，再加上碳纤维与其他材料有着很好的相容性，而且容易加工，弯度大，能够制成曲线或者形状复杂的部件。基于以上的这些优点，现今大多数武器都使用碳纤维复合材料，正在逐渐取代传统的金属材料。现今呢，被称为二十一世纪的材料和黑色黄金，足以证明碳纤维在现代工业里的价值。在军用航空航天领域。碳纤维的运用尤其突出，主要作用就是为飞行器减重。在同等载荷的情况下，使用先进的航空钛合金，虽然可以实现百分之三十一点二的减重，但如果使用碳纤维增强复合材料的话，减重比例将跃升至百分之八十五点二，这是一个非常离谱的数据了。大兵呢，以战机为例，大家应该都清楚，怎样衡量一款战机的性能，主要就是看它的五个核心指标。即巡航速度、机动性能、作战半径、有效载荷以及发动机推重比。其中呢，推重比越大，意味着战机的升力越大，在空中格斗性能也就越好。而一款大量使用了碳纤维复合材料的发动机，能极大的减轻重量，从而提高发动机的推重比。同理，如果战机机身使用大量的碳纤维复合材料，也能降低机身的结构重量，节省燃料，以此提高战机的巡航速度。机动性能、作战半径、有效载荷。此外，碳纤维材料为战机减重，还是战机实现超音速巡航和增强隐身性能的关键。以美军战机为例，其战机轰炸机的机身、主翼、垂尾翼、平尾翼等蒙皮部位使用的基本都是碳纤维复合材料，以此达到减重和提升耐疲劳、耐腐蚀性能。根据相关数据显示。采用碳纤维复合材料的前机身段，要比金属结构减少了百分之六十一点五的零件，百分之六十一点三的紧固件。由于好处太多，现今碳纤维复合材料的占比已经成为衡量一款战机先进程度的重要指标了。比如，美国的 F 二十二的比例是百分之二十四 ，F 三五为百分之三十五 ，B 二 U 零的比例超过了百分之五十。RQ 四全球鹰无人机的比例在百分之六十五，而 X 四五 C、X 四七 B 九、神经元、雷神这些无人机更是已经达到了百分之九十，甚至有人戏称它们为“碳素飞机”。不过，在碳纤维家族里面呢，其实也分三六九等的。目前各国航空航天领域中 ，T 八零零级碳纤维的用量最大，属于第二代碳纤维。其强度呢，比第一代 T 三百级提高了百分之七十，模量提高了百分之三十。虽然可以满足现有飞行器的使用要求，但随着各国新一代飞行器逐渐提上日程，比如第六代战机、隐身无人作战飞机、未来新型客机等等，这些新飞行器对性能的要求更高，需要重量更轻、载荷更高、维护更方便，进一步提高了对于材料的要求。T 八百级碳纤维逐渐开始力不从心了。毕竟它的模量仍然不足，用它制成的碳纤维复合材料脆性偏高，容易产生材料疲劳。因此，新一代碳纤维需要继续提高模量，以满足新一代飞行器的使用要求。于是，第三代碳纤维诞生了。二零一四年三月，日本东立公司利用传统的 PAN 溶液纺丝技术，精细控制碳化过程，在纳米尺度上改善了碳纤维的微结构。通过对碳化后纤维中石墨微晶取向、微晶尺寸、缺陷等进行控制，成功开发出了拉伸强度 6.6 吉帕、拉伸模量324吉帕的 Torica T 1 1 0 0 G 碳纤维及其预亲调。
紧接着，二零一七年，东丽公司又对商业化产品性能进行了修正，将 T 幺幺零零级碳纤维的拉伸强度由六点六吉帕修正为七点零吉帕，并且公布了纤维的规格、线密度、伸长等指标。由于东丽的 T 幺幺零零级碳纤维拉伸强度达到了前所未有的高度，可以说代表了现今碳纤维材料的最高水平了。其定位是飞机主成立结构、火箭、体育用品等领域。那么，美国和日本的碳纤维行业到底谁更先进呢？目前，国际碳纤维市场基本上是由美日德三国垄断，即日本的东丽、美国的赫氏以及德国 SGL。需要注意的是，虽然很多人都认为碳纤维技术起源于日本，但真正的起源却是英国。而碳纤维呢，其高性能化的基础科学研究则是起源于美国。之所以先进的日本的碳纤维技术更为先进，原因在于此前呢，美国对于碳纤维的研究一直都集中在人造丝基础上，错过了性能最好的 PAN 碳纤维的发展。至于英国，虽然是 PAN 技术的领头羊，但是期间呢，由于罗罗公司把这个当时全球最先进的碳纤维技术使用在了难度最高的发动机叶片上。导致英国碳纤维行业一直没能实现真正的商业化。后来在找不到应用场景之后呢，英国将该项技术高价转让给了美国和日本，然后日本东丽公司直接绕过了最复杂的应用场景，也就是航空航天领域，直接在民用市场率先开始应用，比如大家熟悉的碳纤维钓鱼竿。至于美国，也凭借着波音飞机碳纤维的应用打开了市场。期间呢，美国的碳化物公司还和日本东丽签订了技术互换协议。自此，两家公司都拥有了高性能碳纤维生产的全过程技术。目前，在世界碳纤维生产制造厂家中，日本有着东丽、东邦和三菱三家顶尖公司。美国呢，则主要是赫氏、e x o 和卓克泰尔为代表，他们牢牢把持着高端和低端碳纤维市场的份额，也代表了世界最顶尖的碳纤维技术。现今，许多国家的武器上面都有日本所提供的碳纤维复合材料，比如美国的三叉戟二 D 五型潜射导弹、法国的 M 五一新式洲际弹道导弹等等。需要注意的是，上述战略导弹都是采用的碳、碳和碳树脂复合材料，主要是制造洲际导弹的壳体和喷管。在这项技术领域呢，日本是世界领先水平。除此之外，按照产品规格的不同，碳纤维呢还被划分为小丝数和大丝数，两者的区别来源于碳纤维原丝数量，例如 1K、3K、6K、12K、24K 和 48K 等等。一般来说呢，小丝数是指原丝数量每簇是不超过 2.4 万根的碳纤维，现今大多用于国防军工等高科技领域，例如战机、导弹、卫星等等。而大丝数呢，则一般是指丝数在 4.8 万根以上的碳纤维，成本及售价相对于小丝数更低，比较适合用于民用领域，比如风电、压力容器等。从产能分布上来看的话，小丝数产品主要是集中在日本企业，大丝数呢则产能主要集中在欧美。其中，日本在全球小丝数碳纤维市场上有着绝对优势。2020年，日本全球市场份额达到了 49%。而全球大丝数市场则基本是被美国的赫氏和德国的 SGL 两家公司垄断。二零二零年，两者呢全球市场份额分别为百分之五十八和百分之三十一。此外呢，为了提升东丽在美国的产量，在二零二二年十月六号，东丽富材还投资一千五百万美元对阿拉巴马州凯特迪士工厂进行升级改造，将 T 幺幺零零级碳纤维的产能扩大了一倍。旨在提升供应能力，缩短交货时间，以快速响应美国防务市场对高性能碳纤维的需求。毕竟，东丽 T 幺幺零零级碳纤维是美国防部多个重要武器系统的关键原材料。近期，东丽集团更是在四月三号在其官网上发布消息，将在四月十八和十九号在美国西雅图举行的峰会上参加 SAMPE 二零二三，在东丽的众多产品中呢。出现了由 T 幺幺零零和二五幺零单向和平纹预浸料制成的主旋翼桨叶，能够大幅提高强度并最大限度地减少腐蚀。另外呢，还有消息称，东丽公司正在研究 T 两千级别的碳纤维，强度达到了六十吉帕，是 T 幺幺零零级碳纤维强度的十倍。
。讲到这里啊，这个碳纤维到底是在什么时候开始应用于战机领域的？其实早在一八七九年，爱迪生就用纤维素纤维首次制得了碳纤维，但是由于当时制得的纤维力学性能很低，工艺呢也不能工艺化，未能获得发展。到了上世纪五十年代，随着火箭、航空等尖端技术的发展，碳纤维材料开始受到各界的广泛关注。一九五六年，美国联合碳化公司推出的索纳尔二五碳纤维成为商业化成功的典范。二十世纪六十年代初。日本近藤昭男发明了以聚丙烯烃纤维为原材料制取碳纤维的方法。在一九六九年，日本碳公司开发了高性能聚丙烯烃及碳纤维，获得成功。随后，日本和美国的几家公司在一九六九到一九八二年期间，相继开发了聚丙烯烃及碳纤维和沥青基碳纤维等高性能产品，并不断提高它们的强度和模量水平。一九八零年代后，沥青基。碳纤维盛行，碳纤维的技术水平也得到极大提升，而碳纤维在飞机领域的应用，则是在上世纪七十年代中期，随着以碳纤维为增强体的高性能复合材料诞生，开启了复合材料在飞机上的大规模应用。由于其具备高比强度、高比模量、耐腐蚀、耐疲劳性能，非常适合航空装备的需求。在这期间呢，军机的垂尾、平尾。受力较大、尺寸较大的部件开始逐步使用碳纤维复合材料，比如 F 1 5 F 1 6 F A 1 8米格29、幻影 2,000 等战机的复合材料尾翼、垂尾。而到了现今，各国军机的尾翼基本都采用了复合材料。而在尾翼进入复合材料时代后呢，复合材料的应用开始向军机的机翼、机身等结构受力大、尺寸大的主要构件发展。一九七六年，麦道公司率先研制了 F A 十八复合材料机翼，并在一九八二年正式进入美空军服役，把复合材料用量提高到了百分之十三。随后，各国所研制的军机的机翼也几乎全部采用了复合材料，例如 A V 八 B、B 二、F A 十八 E F、F 二十二、F 三五、法国的阵风、瑞典的 J S 三九等等。此外，北卡罗来纳州立大学的研发团队还开发了一种碳纤维增强复合聚合物蒙皮，以解决 RAM 限制引起的问题。未来将用于 B 二一突袭者隐形轰炸机。该复合材料由碳纳米管进行了增强，可以承受超过一千八百度的高温，并且有助于传导传入的电磁能。实验证明，这种复合材料拥有极低的发射率，几乎无法被检测到。而除了以上这些呢，现今美军几乎所有装备都有含有碳纤维材料，小到防弹头盔、防弹衣，大到 M 8 0隐身攻击艇，甚至就连福特号航母都是用了该类材料。总结来说，碳纤维作为二十一世纪新材料的无冕之王，随着未来技术的不断发展，必将成为军事和民用领域的核心，甚至有可能诞生完全由碳纤维材料制成的机甲。